uprzejmości dyrekcji została umieszczona wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a poświęcona Tadeuszowi Chciukowi Celtowi. Tadeusz Chciuk Celt, cicho ciemny, biały kufier, ostatni prezes PSL na uchodźstwie, redaktor i długoletni dyrektor Radia Wolna Europa urodził się tutaj, w Dochowyczu. Wernisaż wystawy, która ma się odbyć za kilka dni, da początek cyklu imprez poświęconych Tadeuszowi Chciukowi Celtowi, który właśnie tutaj, w Dochowyczu, jako harcerz przysięgał wierność i służbę Bogu i Ojczyźnie. I temu ślubowaniu pozostał wierny do końca słowit. Jesteśmy w Drohobyczu przy ulicy Tarasa Szewczenki. Niegdyś ulica ta nosiła imię Adama Mickiewicza. Za mną budynek neorenesansowy, powstały na przełomie XIX i XX wieku jako rezydencja drochowyckich przemysłowców i lekarzy. W budynku też tym mieściła się siedziba Stowarzyszenia Drochowyckich Strzelców Legionistów, a po wojnie był tu szpital dziecięcy. Teraz jest Muzeum Pałac Sztuk i do tego pałacu zapraszamy z powodów ważnych i wyjątkowych. Jak mówi poeta, młodość życia jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały. Choć przyminie sama szparko, cios jej bluta zawsze trwały. I to się sprawdza tutaj w życiu Tadeusza Chciucha Celta, mojego zmarłego przed 15 laty ukochanego małżonka. Te właśnie młode lata spędzone w Drohobyczu zaważyły na całym jego późniejszym życiu. Pierwszą szkołą taką, pierwszą szkołą cnót obywatelskich i społecznych była jego własna rodzina, która już od, już od wieku zakorzeniona w Drohobyczu, o czym świadczy Najlepiej znaleziony na trochobyckim cmentarzu grup jednego z szczurów rodu Jana Chciuka, który był powstańcem styczniowym z 1863 roku. I jak widać wraz z rodziną, bo leży tu i jego małżonka, mieszkający od dość dawna w Drohowyczu. No i też widać z tego, że rodzinne tradycje patriotyczne, narodowe były już wtedy bardzo żywe i zachowały się do dzisiejszych czasów. Cała rodzina Chciuków, wszystkich czterech braci brało udział w czynny udział w czasach ostatniej wojny i w powojennych latach właśnie w walce o tożsamość Polski, Polaków, Polskę taką, o, jak, o, jakiej, o jaką walczyliśmy. Drugim takim ważnym czynnikiem w życiu Tadeusza był sport, bo 
jak wiadomo, zdrowy, tylko w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Więc wy razem ze swoimi braćmi, bardzo dobrym postawcem różnych zainteresowań. Nie należało do rzadkości, że na boisku sportowym Junaka znalazło się wszystkich czterech wściuków w jednej drużynie piłkarskiej albo na jakiejś na narciarskiej wyprawie w góry. Ale Tadeusz był wszechstronnie zainteresowany sportem, bo oprócz piłki nożnej i nart uprawiał jeszcze łyżwiarstwo, łyżnie z hokejem. Był też i został do końca życia namiętnym szachistą, jeśli to można do sportów zaliczyć. Znalazło się takie stare, wywlakłe zdjęcie w naszych domowych albumach przedstawiające Tadeusza jako kilkunastoletniego młodzieńca w harcerskim mundurku pochylonego uważnie nad szachownicą. I ten sport uprawiał do końca życia już nie tylko osobiście brał udział w turniejach, ale jeszcze grał w szachy przez telefon ze swoimi znajomymi rozsianymi po całym świecie. Ale chyba najważniejszy, najważniejszym elementem, który zaważył na dalszym życiu, całym życiu Tadeusza, było harcerstwo, które nauczyło go dbać nie tylko o kondycję fizyczną, ale także pracować nad swoim charakterem, być czynnym w swoim otoczeniu, otwartym na potrzeby innych ludzi. Kiedy jako bardzo młody jeszcze chłopak składał swoje harcerskie przyrzeczenie, że całym życiem chce pełnić służbę Bogu i Polsce i nieść chętną pomoc bliźnim, brał to dosłownie. Stało się to jego własnym sposobem na życie. Nauczył się walczyć, nie tylko swoje kłopoty i potrzeby mieć na oku, ale także być otwartym na potrzeby innych ludzi, swojego otoczenia, a także tych na dalszym planie cierpiących i czekających na pomoc. Ale o to wszystko, żeby być zawsze gotowym do skoku, Trzeba walczyć z własnymi słabościami i być zawsze gotowym do tej takiej walki ze sobą i z trudnościami zewnętrznymi. Takiej właśnie walki nauczył się w harcerstwie drogobieckim nasz Tadeusz. Walczył w różnych przebraniach, nie tylko w harcerskim mundurku i w dresie sportowym, ale i w kurierskim białym kombinezonie, i w książowskiej sutannie, dalej z karabinem w ręku, albo z piórem w ręku. A przede wszystkim w ostatnich latach może najbardziej ta walka koncentrowała się w pracy redaktorskiej w Radiu Wolna Europa, gdzie walczył z mikrofonem radiowym w ręku. A potem, kiedy już był starszym, schorowanym człowiekiem, pozostało mu już tylko do tej walki pióro, którego użył do pisania swoich książek pełnych właśnie takich wojenno-reporterskich opowiadań o swoich i swoich kolegów w wyczynach w czasie tej wojny i w czasie ciężkich powojennych Perełowskich lat. I to wszystko ad majorem dei gloriam. Nie dla siebie, no nobis. No i tego chyba właśnie chce nas teraz z przykładem swojego życia nauczyć, wykazać dowodnie, że na każdym miejscu i o każdej porze trzeba i można znaleźć dla siebie jakieś ważne społecznie użyteczne zadanie do wykonania i pracować nad tym do końca.
nie dając się odstraszyć trudnościami, ani zniechęcić chwilowym jakimś zawodem. Tego właśnie na tej wystawie próbuje nas nauczyć. Tadeusz był bardzo koleżeński, miał dużo przyjaciół. Stosy korespondencje się zachowały. Od czasu, kiedy znaleźliśmy się na zachodzie, korespondował i drogą korespondencyjną i telefonicznie był stale w kontakcie z mnóstwem swoich przyjaciół, dawnych jego Drochowicza, a także tych z wojska, z radia. Był także czynnym członkiem wrocławskiego Towarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drochowyckiej. Więc o tym Drochowyczu nie zapomniał do późnej starości. Na końcu chciałam jeszcze dodać, że Tadeusz nie był jedynym członkiem swojej rodziny, który zasłużył na pochlebną wzmiankę w drogobyckiej historii.